Hi guys, welcome back to No Filter. In the No Filter ne episode is very very special for me because I met someone for the first time and that is Ashwati. Hi. Ashwati Malayalam Ashwati nu arra korchude ningalku familiar aanu because she is a very very popular content creator from Kerala. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയാ നമ്മളൊക്കെ യൂട്യൂബ് കാണാൻ തുടങ്ങിയ ടൈം തൊട്ട് യൂട്യൂബ് ഒക്കെ കുറെ അധികം പോപ്പുലർ ആവുന്നതിനൊക്കെ തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ ഓൾറെഡി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ദ ബെസ്റ്റ് കോണ്ടൻസ് ഇട്ട് നമ്മളൊക്കെ കണ്ട് പഠിച്ച ഒരു ക്രിയേറ്റർ ആണ് അശ്വതി ഞാൻ എന്റെ കാര്യമായിട്ടാണ് കുറച്ച് നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാനൊക്കെ എന്റെ ഫ്രീ ടൈമിലും അല്ലാതെയും വെന്നെ I switch on YouTube. സ്വിച്ച് ഓൺ യൂട്യൂബ് ഞാൻ അശ്വതിയുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അശ്വതിയോട് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീസെന്റ്ലി ആണ് അശ്വതി ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്റ്റഡ് ആയത് Today I am so happy to have you on the Thank filter. you so much. ഒരു വാട് സന്തോഷ ഒരു വാട് സന്തോഷ ഉണ്ട്. ട്ടോ ഞാൻ ആക്ച്വലി അപ്പറിന്റെ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടു പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ വന്നപ്പോ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ അപ്പറിനെ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ അപ്പറിനെ കണ്ടപ്പോ പറയുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ലൈക് ഇങ്ങനെ ബിഗ് ബിഗ് ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം കാണാൻ പറ്റി ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇന്ന് അശ്വതി നമ്മുടെ നോ ഫിൽട്ടറിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷീ ഇസ് എൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ അ ലോഡ് ഓഫ് ഹസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മീ ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊക്കെ ഈ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അശ്വതി വാസ് വൺ എമങ് വെരി ഫ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഹു ഹാവ് സ്റ്റാർട്ട് ദയർ ജേർണി ഓൺ യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഡൂ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫുൾ ടൈം ജോബ് അപ്പോൾ അത് അത് അതത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് അല്ല അശ്വതിക്ക് അശ്വതിയുടേതായ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം എന്താ പറയുക കുറെ 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 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം അല്ലാതെ അത് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം കുറെ പേരുണ്ടാവാം സോ ടുഡേസ് നോ ഫിറ്റർ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഷി ഗോയിങ് ടു ഷെയർ ഹർ ജേർണി എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് അശ്വതിയുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ചേഞ്ച് അത് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ആദ്യമേ മുതൽക്ക് കാണുന്നവരായിരിക്കും ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി യൂട്യൂബ് കാണാൻ തുടങ്ങി തുന്നണത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ തുന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്റെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ തുന്നും അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചി എടുത്ത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു പോയി പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ എല്ലാതും ഞാൻ തുന്നിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കല്യാണ സാരിയുടെ ബ്ലൗസും റിസപ്ഷന്റെ ഡ്രസ്സും എല്ലാം അപ്പൊ അതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ യൂട്യൂബായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ആത്മബന്ധം ഇങ്ങനെ എല്ലാം പഠിക്കാൻ പിന്നെ ഈ ക്രാഫ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തതായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുക പൂവുണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനത്തൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനാണെങ്കിലും അവരിങ്ങനെ കുറെ അസൈൻമെന്റ്സ് തരും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അതിനും യൂട്യൂബ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചത് പിന്നെ ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർഡർ എടുത്ത തുണി എടുത്തിട്ട് തുണി അയച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ അന്ന് അത് ഭയങ്കര റെയർ ആയിരുന്നു ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആയിരുന്നു അത് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ ആയിരുന്നു കാരണം കൊമേഴ്സ്യൽ സ്ട്രീറ്റ് നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് തുന്നി അയച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു ചെയ്യാം പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ഗോവയിലേക്ക് വന്നു ഗോവയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഇല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാൻ അതെ 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 മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ബിസിനസ് പൊട്ടിപ്പോയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യത്തിലൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അന്ന് പിന്നെ അന്ന് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കൂട്ടി സീരിയൽ ആക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അത് കൂടാണ്ട് എക്സിബിഷൻസിനൊക്കെ കൊണ്ടു അപ്പൊ വലിയ ലാഭ
എനിക്ക് വീട് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയൊന്നും ചെയ്യണ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മദർ ഇല്ലോ ചെയ്യണ പോലെ ഫുൾ ഓൺ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ കൂടി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്ന കാരണമാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് തുന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അസ് വി ബി ക്രിയേറ്റർ ആറര വർഷം മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളം ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ അതിൽ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ഇട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ മലയാളം ഞാൻ ഒന്നര വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മലയാളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെയിലി ബേസിസിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൊണ്ടുപോകാൻ ഭയങ്കര പാട് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പാട് അതിനകത്ത് പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും വലിയ കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മള് കേരളയിലും ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പോയിന്റിലധികം ഇംഗ്ലീഷ് ചിലപ്പം ഇവിടെ വർക്ക് ഔട്ട് ആയിരുന്നു ഇല്ല പിന്നെ ആളുകൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനും രണ്ട് അപ്പൊ സജഷൻ വരുമല്ലോ അപ്പൊ മലയാളം കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കാണുമ്പോ ആ സമയത്ത് ചേച്ചി എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പറയണേ അന്ന് ചേച്ചി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പറഞ്ഞ അയ്യോ ആ സമയത്ത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആറ് ആറ് വർഷം ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പൊക്കെ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു അതെന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് മലയാളം പറഞ്ഞൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ആരാണ്ടായി പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പറയുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ആക്ച്വലി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് അശ്വതി രണ്ട് ചാനലും ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോ അത് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് കാര്യം മലയാളം അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് അശ്വതിയുടെ അസ്വി ബി ക്രിയേറ്റീവ് കണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അസ്വി മലയാളം ബൈ അശ്വതി അസ്വി മലയാളം അസ്വി മലയാളം അസ്വി മലയാളം അശ്വതി അതും കണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓൾറെഡി നല്ല വേറെ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടി ആണെങ്കിലും ചെയ്യണത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൂയിങ്ങിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതാണ് എനിക്ക് മേജർ ഹിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മില്യൺ കടന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ സൂയിങ് വീഡിയോസും ആണ് പ്ലസ് സാരി ഡ്രൈപ്പിംഗ് ആണ് അത് ഞാൻ മലയാളത്തിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും ആ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയത് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി എനിക്ക് കൂടെ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടും കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് മലയാളം ആകുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് വരും ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് മലയാളത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഹിന്ദി ഞാൻ കുറെ കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആ ഹിന്ദി ആയിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതും നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ല തൽക്കാലം ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ തോന്നി തൽക്കാലം ഇതിങ്ങനെ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചു വന്നത് അതത്ര ഈസി ടാസ്കല്ലാട്ടോ ഈ ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കയറി വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ടാസ്ക് ഇപ്പൊ അതൊരു വലിയ ടാസ്ക് തന്നെയാണ് ഇല്ല ലിറ്ററലി അത് അത് ഭയങ്കര ഒരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ടു വൺ മില്യൺ ആവാറായില്ലേ വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് നമ്മൾ ആ ഹാർഡ് വർക്ക് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഹൗ ഡു യു ഡു ഓൾ ദീസ് റീക്രിയേഷൻ വീഡിയോസ് അത് ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് ആക്ച്വലി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് മേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരേ മുഖം അപ്പോൾ അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിമിതി വരുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നവർക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും വീഡിയോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കതിനൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു തലത്തിലേക്കും കൂടി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള രീതി അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നന്നായില്ല കേട്ടോ നല്ല ഹെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നയൻതാര വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഭാവനയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് പിന്നെയും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നയൻതാര ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ഹെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഹെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിന്തത് പിന്നെ ആ ഇൻസ്പയർഡ് ലുക്കിൻ്റെ ഒരു ഈ കോൺസെപ്റ്റും
ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായി യൂട്യൂബ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കണം യൂട്യൂബിലേക്ക് വരണം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പിള്ളേര് ഇപ്പം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ ബഡി ആളുകൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരോട് ആസ് എന്താ പറയാ ഇത്രയും നാള് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉള്ള ഒരാളെന്ന ഒരു രീതിയിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾക്കൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ അക്കാഡമിക്കലി ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പാട്ടാണെങ്കിലും ശരി ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും ശരി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് തന്നെ ആയാലും ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആസ് വെച്ച് ഒരു ബബിളാണ് അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു തവണ ചിലപ്പോൾ ഒരു വൈറൽ വീഡിയോ ഉണ്ടായാൽ അതേപോലെ നമ്മൾ താഴേക്കും പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും നമുക്ക് ബാധിക്കാണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് പോകണം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റിയും വേണം അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതില്ലെങ്കിലും പോകാനൊരു സ്ഥലം അത് ഈ പറയണ പോലെ പഠിച്ച് തന്നെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ അതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല നമുക്ക് എന്താണോ താല്പര്യമുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം അതല്ലാണ്ട് ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ വരില്ല ഈ ട്വൽത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന നല്ലതാട്ടോ ഒരു ഹോബി ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നോർത്തിൽ നോക്കിയാൽ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ അതായത് ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര മേക്കപ്പ് കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആ ബ്യൂട്ടി കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റയിൽ തന്നെ നോക്കുക ട്രാൻസിഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എമ്മാരി ട്രാൻസിഷൻസ് അത് ഞാൻ എനിക്കൊരു ജന്മ എടുത്താലും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈശ്വര വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ചെയ്യണം മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് പിന്നെയും ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ട്രാൻസിഷൻസ് ചെയ്യില്ലേ അതിനൊരു വേറെ ലെവൽ ഓഫ് കഴിവ് വേണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ ഇത് മാത്രം എടുത്ത് വരരുത് കാരണം ഇത് എന്താവുന്നു നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല യൂട്യൂബിൻ്റെ ഇൻകം ആണെങ്കിലും അത് ഒരു സമയത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് കുറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ബ്രാൻഡ് കൊലാബറേഷൻസ് എപ്പോഴും വരണം എന്നില്ലല്ലോ അത് നമുക്ക് വ്യൂസ് കുറഞ്ഞാൽ അപ്പം പോവും നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് കൊലാബറേഷൻസ് അതിലൊന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു മാസം കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ആ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഞാൻ ആ ഇത് കണ്ടതാ അതിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ മാസത്തെ റവന്യൂവിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് റവന്യൂ വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഡിപ്പ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ശരിക്കും കിട്ടിപ്പോയിട്ടോ പിന്നെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് ആ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒരു മാസം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിയാണ് അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് ആൻഡ് പിന്നീടുള്ള ലോക്ക്ഡൗണിലൊന്നും അത് ബാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളാണ് കാരണം വേറെ പല ജോലികളും അത് ബാധിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേറെ പലർക്കും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് അത്ര ബാധിച്ചില്ല പക്ഷെ ബാധിച്ച സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്പം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡെയിലി ഇട്ടു ഡെയിലി ആ അതും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫാഷനും ബ്യൂട്ടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുറത്ത് പോകാണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഇത് നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ട് വരുമ്പോഴല്ലേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വേറെ എർണിങ്സിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവാൻ ഫുൾ
ഞാൻ പറയാണ് ഇതിലാണ് ഏറ്റവും ഹെൽത്ത് നമുക്ക് പോവാ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴുത്ത് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് അത് വേറെ അത് കണ്ണും എന്തൊരു സ്ട്രെയിനാ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിനാ അതൊക്കെ വേറെ കേട്ടോ അശ്വതി അശ്വതിയാണ് അശ്വതിയുടെ ചാനലിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെങ്കിലും യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും എല്ലാ കോണ്ടും ഐഡിയ എഡിറ്റിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻ എല്ലാം അശ്വതിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എനിക്ക് അത്ര റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കുറെ ആളുകളുണ്ട് വിച്ച് ഐ എം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ പക്ഷെ അശ്വതി ആ കാര്യം പറയുമ്പം അത് ശരിക്കും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു എഫേർട്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം നാളെ എനിക്കൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഓബിയസ്ലി പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മുടെ വൈബ് സെറ്റ് ആയാലല്ലേ ടീം ഇതാവുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഗോവയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഗോവയിൽ വരേണ്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫറോട് തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന അങ്ങനെ ഇന്ന രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇടുമ്പോൾ സെറ്റായി വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലാണ് അതും മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് കേട്ടോ ഗോവയിലാകുമ്പോൾ വരിക അതെൻ്റെ ഇൻസ്പയർ ലുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ആളോട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇന്ന ഇന്ന ഇന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്തൊരു എഫേർട്ട്ലെസ് ആയാണെന്ന് നമുക്ക് എനിക്കൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കര സമാധാനമായിട്ട് തോന്നും കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോളൊക്കെ ആണ് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആരും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വഴി പോകുന്ന ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കും എനിക്ക് പേടിയാ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഓടിയെങ്ങാനും പോയാൽ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരില് അങ്ങനെ അങ്ങനൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയും കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ടീം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ട് ബ്യൂട്ടി മേക്കപ്പ് എല്ലാം ചെയ്യുമല്ലോ അത് അശ്വതിയുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ യോർ നീഷ് എന്ന് അശ്വതിക്ക് തോന്നിയത് എപ്പോഴാണ് ലൈക് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്യൂട്ടി മേക്കപ്പ് മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും ബ്യൂട്ടി ആണെങ്കിലും വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നോർമലി ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് അതൊരു രസമായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ശരിക്കും വെറുതെ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ ഒരു ഐഷാഡോ പാരറ്റും ഒരു കൺമഷിയും അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ആളുകളുടെ റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എളുപ്പത്തിൽ അതിനെക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഫിസിക്കും എൻ്റെ കളറും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണിലൊക്കെ അന്നങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഓ ഈ സ്കിൻ ടോൺ ഡസ്കി സ്കിൻ ടോണിലുള്ളവർക്കും മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം അത് തന്നെ ഒരു വലിയ അപ്പൊ ആദ്യ സമയത്ത് എന്താ ചോദിക്കാം അന്ന് നിങ്ങൾ വെൽക്കാത്തേ മേക്കപ്പ് ചെയ്തല്ലോ നിങ്ങള് പിന്നെ അതാ നിങ്ങളെ വെൽക്കാത്തേ പിന്നെ അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മേനയാവുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇത് ലൈക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവട്ടെ പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കൂ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെളുക്കാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു കേട്ടോ മേ ബി ആ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാവാം കുറച്ചല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തൊരു വെൽക്കമിങ് ആണെന്ന് അറിയോ ആള് ഇപ്പൊ ഒരാള് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് എഴുതിയ അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് അന്ന് ലൈക് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്തപ്പോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്തേന്ന് പറഞ്ഞതിന് തന്നെ എന്തു മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ പറഞ്ഞ എന്താ റിലേറ്റ് അല്ല അന്ന് ഞാൻ ഡെ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കണ്ടപ്പോ അപ്പറണയുടെ അന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ആ രീതിയിലുള്ള റീച്ച് ഒന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്ര ഇങ്ങനത്തെ ഹീറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അന്ന് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പിന് ഒരു കുട്ടി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും അന്നത് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയാന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് അവരുടെ ജോബ് ഉണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ മേക്കപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോ ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാ
അത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് അതിനല്ലേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ നമ്മൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ അങ്ങനെ പോകുന്നതാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആരോടും തോന്നുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇൻസ്പയർഡ് ലുക്ക് ഒക്കെ പിന്നെ കോമൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വൺ വീക്ക് ഓഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പേര് ചെയ്തു നോക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു എനിക്ക് തോന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ളത് അതൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നില്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആണെങ്കിലും എന്തോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ഇത് ഇതിന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ടൈമും നമ്മുടെ എല്ലാം ചെയ്യണം സോ അശ്വതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അശ്വതി എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ ചെയ്യാറ് നോർമലി എങ്ങനെയാ എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാണ് ശരിക്കും എന്താ ജോലി എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇതാണ് എന്റെ ജോലി പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കിട്ടാൻ എന്റെ സർക്കിളും അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരാളാണ് എന്റെ ചുറ്റിനുള്ളവരും ഭയങ്കര അക്കാഡമിക്കലി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളവരാണ് എന്റെ എന്റെ ഫാമിലി എന്നാണെങ്കിലും ശരി എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫാമിലി എന്നാണെങ്കിലും ശരി ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു യൂട്യൂബ് ഓക്കെ എങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുറച്ചും പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാണ് പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരുടെ വാലിഡേഷനാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള റിട്ടേൺ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം എനിക്ക് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏറെക്കുറെ ഒരു പതിനൊന്ന് മാസമൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് കിട്ടണത് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയിട്ടും ഒരു ഏറെക്കുറെ ഒരു ലെവൻ മന്ത്സ് ആയതിന് ശേഷം അന്നൊക്കെ വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നു മോണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ് എനിക്ക് ഒരു മൂന്നാല് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ പെൻറ്റിക്കുള്ളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് മുതൽക്ക് ഇന്ന് വരെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നും ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ അത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാറില്ല കാരണം അതിൽ കാര്യമില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ അവർ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരെ പോയി തിരുത്തുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ജനറേഷനിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഇതിനും വലിയ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുത് അതല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ തിരുത്തണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കുള്ള ജോബ് ഇതിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും കുറെ വാരി കൂട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് അതെ അതെ ഇതിനെങ്ങാനും വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു വെറുതെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാത്തിനും ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനാണെങ്കിലും അതെ ഇതിന് നമ്മുടെ ടൈം ആണെങ്കിലും എഫേർട്ട് ആണെങ്കിലും എനർജി ആണെങ്കിലും ഉണ്ട് ബാക്കി ജോലികൾക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെ അവരിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന കുറെ സമയം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ സമയം ഉണ്ടാവും കുറെ സമയം നമുക്ക് ഒതുക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒതുക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ജോലിയുടെ ഭാഗം ഒരു ഷൂട്ട് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഫുൾ മെസ്സാണ് നമുക്ക് അത് ഒതുക്കി വരേണ്ടത് തന്നെ ഒരു സമയം അപ്പോൾ ഓരോ ജോലിക്കും ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് വെറുതെ കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല നമുക്ക് കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ജോലി എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആക്ച്വലി ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആകെ അറിയാം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും എൻ്റെ ബ്രദർ ബ്രദറിലോ അത്രേ അറിയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്
ആക്ച്വലി ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബേബി ഉണ്ടായതിന് ശേഷവും ഞാൻ വീഡിയോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ പാലക്കാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ സ്കൂളിൽ അമ്മ സ്കൂളിലെ ജോലി ടീച്ചർ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണ് അമ്മ റിട്ടയർ ആയി ഇപ്പൊ അപ്പൊ അമ്മ പോവും അപ്പൊ ഞാൻ അതിലൊക്കെ അടിച്ചിരുന്നിട്ട് ഷൂട്ടിങ് അന്ന് വെളിച്ചൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് അല്ല ആദ്യം അല്ല എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉണ്ട് അത് ചെറുത് അതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് ഇത് വന്നപ്പോ ഏർണിങ്സിന്റെ ഇത് വന്നപ്പോ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ക്യാമറ മേടിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് വെരി സപ്പോർട്ടീവ് കാരണം ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി ആളുകളെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ജോബാ കോളേജിലാണ് അപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് അപ്പൊ ഇതും അതും അതെ അത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ അവാർഡാ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും പ്രൊഫഷൻ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും പ്രൊഫഷൻ ഈവൻ ഹോബീസ് ആണെങ്കിലും ശരി ആള് റൈറ്റർ ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വായന എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അടുത്ത് കൂടെ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ വായിച്ച് ആളുടെ ബുക്ക് വരെ ഞാൻ വായിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് നോ ഫിൽറ്ററിൽ ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു അപ്പം അശ്വതി എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഒരു സെർട്ടൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരിക്കലും അശ്വതിക്കും അത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഈ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അപ്പൊ എപ്പോഴും ആളെന്നോട് പറയാം നീ എന്നോട് പെർമിഷൻ ആണോ ചോദിക്കുന്നത് ഡോണ്ട് ഈവൻ ഞാൻ ഞാൻ പെർമിഷൻ അല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് നിനക്ക് എന്താ ശരി തോന്നുന്നത് യു ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ആൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർലി നമ്മൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി ആൾക്ക് എൻ്റെ ആളുടേതായ ജോലി ഇപ്പം ഇപ്പൊ വ്ളോഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ആ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ വരും എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ പേർ ഹസ്ബൻഡ് ആണോ ചെയ്തു തരണം അത് ചെയ്തു തരണം ഇത് ചെയ്തു തരണം ഒരു മടി ആളുകൾക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ പൊതുവെ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആളുടെ ജോലി ആളുടെ പേപ്പർ ഞാനല്ലോ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആളുടെ എഴുത്തും എഴുത്തും ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത് ആൾക്ക് ആളുടെ ജോലി എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര സംശയം എന്താ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അമ്മ ഒരു ബന്ധമില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പേസ് തരുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഭയങ്കര സ്പേസും മാത്രല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം അപ്പൊ വാട്ട് ഇഫ് ഫാമിലിയില് ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വോൺ ബി ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് അപ്പം അതും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് നമ്മൾ എല്ലാരും ഈ ഒരു ഭൂ ാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈസ് കി ഇതിൽ യൂട്യൂബിൽ വേറെ യൂട്യൂബ് അല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതെ എന്താണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റി കോണ്ടന്റ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അതായത് കോണ്ടന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിലല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എഡിറ്റിങ്ങിലെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും അത്ര നല്ലതല്ല അങ്ങനെയല്ല അല്ല ഞാൻ പറയണ അങ്ങനത്തെ വരെ വന്നാലും നമ്മള് ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് അത് ഓരോരുത്തരും ഇതാട്ടോ ഇപ്പൊ എന്നെ തന്നെ ഇതിൽ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ഫ്രണ്ട്സ് അവർ എല്ലാം പക്കെ ആയാലേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഇത് തോന്നണേന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പോവാ അപ്പോഴും ഒരു ഇത് വേണം അയച്ചത് രണ്ട് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലാരിസൈഡ് ഒക്കെ കണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ പക്ഷെ ലാരിസൈസ് ലൈക് ലെവൽ ബ്രോ ആൾക്ക് ഗോവയിൽ ഒരു കഫേ ഉണ്ട് ഊലാല ഇല്ല ഞാൻ പോവാൻ പോണേലും പോയിട്ട് വേണം
കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് കോണ്ടൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മോശമാക്കരുത് അതിപ്പോൾ എന്താണോ പറയുന്നത് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് നമുക്ക് ഇടുക ബാക്കി ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് ആവും അതായത് മാക്സിമം പക്ക ആക്കാൻ നോക്കുക പക്ഷെ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് വന്നാലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്നാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഈ ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻസ് ഒക്കെയോ കാര്യം ആദ്യം ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടല്ലേ ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻസ് വരുള്ളൂ പിന്നെയാണ് വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് അത് ആ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം ഈ ശ്രുതി അർജുനാനന്ദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബർ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ അതെ അത് ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ അവർ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയണത് ഓക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് എനിക്കൊരു മെയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല എത്രയാ പേയ്മെന്റ് പറയണ്ടത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരും അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ അവരൊരു പേയ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്തു അതിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം പിന്നീട് പിന്നീടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നീട് പിന്നീട് അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യാദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാരണം അവർ വല്ലാണ്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യും ഇന്നത് പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മിസ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് ചിലതിലൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റാത്തത് ഞാൻ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ടും എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുടിയാണെങ്കിൽ നല്ല പനം കുറെ പോലെ വളർത്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാത്ത അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് അവിശ്വസനീയതയുണ്ട് ശരിയാണ് നന്നാക്കാം നമ്മൾ മുടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ തേച്ച് കുറച്ച് അങ്ങനെ പറയണതിൽ ഭയങ്കര അവിശ്വസനീയതയുണ്ട് പക്ഷേ ആ തൊട്ടും തലവടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീട് എനിക്കത് മനസ്സിലായപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ തിരുത്തി പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായാലും ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബ്രാൻഡാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പോയി ഓബിയസ്ലി ചെറിയ ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റ സ്റ്റോസ് ആണെങ്കിൽ ദ സംതിങ് ലൈക്ക് ഗിവിങ് ബാക്ക് യെസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാനത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റ സ്റ്റോസ് നിന്നു ഒന്നും തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാറ് അതൊരു ഗിവിങ് ബാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യണം പക്ഷേ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ തെറ്റിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏത് ഏത് തരം ചെയ്യാം പക്ഷെ ആദ്യമേ മുതൽക്ക് ഞാൻ ചില ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് വൈറ്റനിങ് അത് ഞാൻ ഈ വരുമ്പോൾ മുതലേ കേട്ടിട്ട് ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ ഉള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ നിറം കുറവാണെങ്കിലും ഐശ്വര്യമുള്ള കുട്ടി ഒരു ഒരു കുത്തുകുത്താണ്ട് പറയില്ല അതെ അത് അങ്ങനെയാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കല്യാണ മാരേജ് എൻ്റെ പക്കാ അറിയുന്ന മാരേജ് ആണ്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പെണ്ണാണ് എൻ്റെ അതിലൊരു ലേഡി എന്നോട് പറഞ്ഞത് കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് വണ്ണം വെക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നേരം വരുമ്പോൾ മോനായിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ സ്ലാപ്പ് ഓൺ മൈ ഫേസ് ഇത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം അങ്ങ് എനിക്കറിയാം എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം കുറേ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പക്ഷേ വരണ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് എന്നോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ ഒരു കാര്യത്തിലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ട് മേടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ പറയരുത് തെറ്റാണെന്നത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ നല്ല കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാതും അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതെ അതെ എനിക്കും ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും ഇത് കാശിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാ കാശിന്
അതുപോലെ നമ്മൾ ഇടുന്ന എഫേർട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈമും അതേപോലെ എഫേർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ ജോലിയുടെ പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പൈസ ആവശ്യം അപ്പൊ ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ജോലി ആണെങ്കിലും നമ്മള് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സിനോട് എന്താ ഇത്രയും നാളെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ എനിക്ക് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര തോന്നുക രണ്ട് വർഷം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും മൂന്ന് വർഷം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടാകും സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരണം ജാനിലേക്ക് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആവും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഡിയൻസ് ആദ്യം വന്നതിന്റെ ഒരു സ്നേഹം തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വന്നതിന്റെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈമക്കുട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജനിച്ച നാള് മുതൽ കാണുന്ന കാരണം ആ ഒരു സ്നേഹം ഏട്ടനോടാണെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എ എസ് എന്റെ പേര് വി ഐ വിവേക് അങ്ങനെ ഇട്ടതാ ചുമ്മാ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അസ്വി എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് അത് പിന്നെ പൊട്ടിയല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇതിന് കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസ്വി ബി ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ പിന്നെ മലയാളം വന്നപ്പോ അതിന് അതെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേബി ആയപ്പോ എല്ലാരും അസ്വി എന്നാണ് പേര് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടില്ല അഗ്നിക എന്നാണ് മോളുടെ പേര് അഗ്നിക ഇമ്മക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഫയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മെസ്സേജ് അയച്ചു അശ്വതിയുടെ നോ ഫിൽച്ചറിലേക്ക് ഒരു ഇൻവൈറ്റ് കൊടുത്തപ്പം ഐ തോട്ട് ഗോയലല്ലേ എനിക്കറിയാം അശ്വതി ഇവിടെ എല്ലാം എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിലപ്പം വരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചു ഞാനോ അസ്ലേ ഇപ്പൊ പിന്നെ ചാൻസസ് ആർ ദേ ലൈക്ക് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെരി സോറി എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഷീ വാസ് ലൈക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി ഞാൻ എന്തായാലും വരും നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി ആൻഡ് ഐ എം സോ ഷുവർ ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻസ്പയർ അ ലോ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു വോണ്ട് ഇറ്റ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് ഹു വോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് എ കരിയർ ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതിലൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വരാമെങ്കിൽ ആർക്ക് വരാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് കോണ്ടന്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം കുറെ പേർക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് വ്ളോഗ്സിന്റെ ഒരു തരംഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്താലേ അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ മേ ബി നമുക്ക് മറ്റ് കോണ്ടന്റിന് കുറച്ച് വ്യൂസ് കുറവായിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് നിൽക്കാൻ പറ്റും ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കമ്പയർ ടു ഒരു റാൻഡം ഡേ മൈ ലൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ബ്ലോഗിനേക്കാളും യൂസ് കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം ഒരു ഡീമോട്ടിവേഷൻ പോലെ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നാറില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബാലൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഡേ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഫൺ ആണ് രസമാണ് പിന്നെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതങ്ങനെ പക്ഷെ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേണ്ട ആൾക്കാർ അത് എടുക്കും അതിൽ നിന്നാണ് ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻസ് വരുന്നത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് എനിക്ക് കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെയാണ് സന്തോഷം ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ അതിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അതല്ലാണ്ട് ഒരു റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യൂസോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് വേറെ ഉണ്ട് കൂടുതലും അതിന് വ്യൂസ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ വൺ വീക്ക് ഓഫ് ഡേ ഇൻ
അവർക്ക് ഇടുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ സാധനം കണ്ടേ പറ്റും അതിൽ കാര്യമില്ല കാണണ്ടെന്ന് കാണും വല്ലാത്തതില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടുന്ന ഹാർഡ് വർക്ക് ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാണ്ടായി പോവില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും നാളെ നമുക്ക് അതിനുള്ളത് കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യാം ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും അത് വേണ്ടവർക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും അത് മാത്രല്ല അതൊരു സ്റ്റേബിൾ അത് അത് അവിടെ കിടന്ന് വ്യൂസ് വരും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ അങ്ങ് പോയി അവിടെ അങ്ങ് സ്റ്റക്ക് ആവും സ്റ്റക്ക് ആവും മേ ബി അത് മില്യൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആവും മറ്റത് അത് ഇങ്ങനെ കിടക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ കോണ്ടന്റ് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്വിച്ച് ചെയ്യും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു തെറ്റൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കൂ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വ്ളോഗ്സ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോ ഫോർ വ്ളോഗ്സ് ചെയ്യാൻ അതിന് അതിൻ്റെതായ കഴിവ് വേണം നമുക്ക് ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള കഴിവ് വേണം അത് മാത്രമല്ല ഫൺ ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെതായ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു തലവേദന വേറെ ലെവലാണ് അപ്പം അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേ വേറെ ടൈപ്പ് ആണ് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഇത് വേറെ രീതിയിൽ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുക എന്താണോ നമുക്ക് പറ്റുക എന്താണോ നമുക്ക് താല്പര്യം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിൽക്കുക കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാക്കി പറയണവർ എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലർ പറയും ഇതിന് എത്ര വിലയില്ലേ എന്നാലും അത് അതൊന്നും മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമേ അല്ല കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും ആദ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് പിന്നെ വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഇതൊന്ന് ഒരു ആരുടെയും വാലിഡേഷൻ നോക്കാണ്ടിരിക്കുക ഗു ഫോർ ഇറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആയാ പോലും ആദ്യം പക്ഷെ ഞാൻ പറയല്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പതിനൊന്ന് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ പതിനൊന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് വേണ്ടാന്ന് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊരു കരിയർ ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെ ഞങ്ങള് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ശ്രുതിയുടെ വർക്ക്സ് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ റീൽസ് കാണാറുണ്ട് സ്റ്റോറീസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അപ്പൊ എല്ലാരും അസ്വി മലയാളം അശ്വതി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇനിയും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും ഇനിയും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഗോ സെർച്ച് അശ്വി മലയാളം അശ്വതി ഓൺ യൂട്യൂബ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോണ്ടൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ഒരുപാട് 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 മേക്കപ്പ് റിലേറ്റഡ് ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ഫാഷൻ റിലേറ്റഡ് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓൾസോ ചെക്ക് ഔൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അസ്വി മലയാള വശുദ്ധി തന്നെയല്ലേ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ് ദിസ് സെഷൻ താങ്ക് യു മച്ച് ബൈ ഗൈസ് ബൈ